Erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde und wir machen heute eine Philadelphia Torte, was ganz leckeres mit Butter Keksboden. Aber es braucht seine Zeit und deswegen legen wir jetzt gleich mal los. Also auf geht's, ich wünsche viel Spaß. Also wir gehen jetzt erstmal her und bereiten die Springform vor. Warum? Wir backen den Keksboden vor. Für mich ganz wichtig. Ich habe jetzt schon so oft eine Philadelphia Torte gegessen, wo der Boden sowas von bröckelt und das möchte ich nicht haben. Also deswegen backe ich den Keksboden vor. Also ich nehme Butterkekse für den Boden. Warum? Das ist mein bevorzugter Boden. Jawohl. Lieber ein Boden aus Butterkeksen. Wenn schon, denn schon. Und wie ihr seht, zerbrösel ich die Butterkekse in der Plastikfolie. Ja, und der Spaß darf natürlich auch dabei nicht zu kurz kommen. Gut, die Butterkekse, die vermischen wir mit der geschmolzenen Butter. Und das Ganze geben wir dann in die Springform hinein und glätten das Ganze. Ja, und dann kommt das Ganze für 15 Minuten in den Ofen bei Unter- und Oberhitze bei 180 Grad. Aber nicht länger, sonst verbrennt euch eventuell der Boden oder wird viel zu spröde. Weiter geht's mit dem Zucker. Da nehmen wir normalen Puderzucker, 200 Gramm und mixen dort drei Tütchen Bourbon Vanillezucker hinein. Vermengt das Ganze natürlich schön kräftig. Eine Zitrone benötigen wir auch noch und die pressen wir aus. Also sprich, wir schneiden die in zwei Hälften und pressen die dann schön aus. Natürlich manuell. Man braucht ja nicht für alles eine Maschine. Um weiterzumachen, brauchen wir erstmal eine Rührschüssel. In die geben wir dann den Philadelphia Käse hinein. Circa 600 Gramm. Und wie ihr vielleicht schon wisst, ich benutze hier laktosefreien Philadelphia Käse. Aber das sind noch nicht alle Zutaten. Jetzt kommt der Zitronensaft und der Zucker kommt auch noch hinzu. Das Ganze mixen wir natürlich dann so lange durch, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Gleich danach können wir schon mal Wasser in eine kleine Schüssel geben und Gelatinepulver hinzufügen. Das Ganze lassen wir dann stehen, damit das Gelatinepulver aufquellen kann. Währenddessen können wir schon mal die Sahne steif schlagen. Dann nehmen wir ca. 400 bis 500 Milliliter und dann machen wir daraus Schlagsahne. Natürlich nehmen wir da ein bisschen Hilfe dazu und zwar Sahne steif. Zwei Päckchen. Gut, die Gelatine hat jetzt genügend Zeit gehabt. Jetzt geben wir sie in den Kochtopf und erwärmen sie, damit sich alles schön auflöst. Und diese Gelatine, diese warme Gelatine, geben wir dann auch in die Rührschüssel hinzu und rühren das Ganze wieder gut durch. Gleich danach geben wir dann die geschlagene Sahne hinzu und heben die vorsichtig unter. Anschließend geben wir dann den gesamten Käse-Sahne-Mix in die Springform hinein und streichen das Ganze wieder schön glatt. Jetzt geben wir noch die Philadelphia-Torte über Nacht in den Kühlschrank und dann ist sie fertig. Dann ist sie nämlich richtig fest geworden. So, und jetzt danach jetzt können wir schon ein richtig schönes Stück herausschneiden. Aber zuvor müssen wir noch den Kuchen, sprich Torte, vorsichtig aus der Springform herausholen. Ja, und weil ich den Boden vorgebacken habe, geht das jetzt mit dem Tortenschieber ganz einfach. Aber 
aber dann sind wir ja immer noch nicht fertig. Dann erwärme ich Gelee, selbstgemachtes natürlich, und streiche das über den Kuchen, sprich über die Torte. Lass das Ganze noch mal kurz abkühlen und dann, und dann kann ich endlich ein schönes Stück herausholen aus dem Kuchen. Also ich finde diese Philadelphia Torte unglaublich lecker. Probiert es einfach mal, sie ist ja auch sehr einfach herzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dann jetzt noch abonnieren würdet. Ist ja klar. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und bleibt gesund, bleibt am Ball und wir sehen uns beim nächsten Mal. 